Loggia Ungheria, rinviato al 7 ottobre il processo per le presunte calunnie di Piero Amara, ex avvocato Eni. Era prevista il 21 settembre l'udienza preliminare sul nuovo episodio penale per l'avvocato di Augusta Piero Amara che il gruppo Guido Salvini aveva fissato a Milano per il processo vicenda Loggia Ungheria ma è stato rinviato al 7 ottobre. Ministro della Giustizia, comandanti di Guardia di Finanza e Carabinieri, vertici di magistratura chiedono al GIP di essere ammessi come accusa privata. Tra le 66 parti offese scelgono invece di non intervenire, tra gli altri la famiglia Berlusconi e il segretario di Stato Vaticano Parolin. L'udienza preliminare relativa al procedimento penale a carico dell'ex avvocato dell'ENI Piero Amara, accusato di aver calunniato 66 persone, tra cui esponenti del mondo della politica, della magistratura, delle forze dell'ordine e dell'imprenditoria, sostenendo fossero affiliati a una presunta loggia segreta chiamata Ungheria, la Procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex avvocato di Eni Piero Amare e per il suo collaboratore Giuseppe Calafiore. I due hanno appena incassato il proscioglimento al processo per la loggia Ungheria. La richiesta di rinvia a giudizio è firmata dal PM Stefano Civardi e dal procuratore Marcello Viola è finita sul tavolo del gruppo Guido Salvini. Amara nei cinque interrogatori resi ai PM milanese nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto falso complotto Eni aveva accusato falsamente se stesso e una serie di altri funzionari dello Stato fino a porporati di far parte dell'associazione segreta che si proponeva quale continuazione della sciolta P2 che dagli accertamenti risultata essere inesistente. Così come riporta il Corriere della Sera, l'unico saldo della prima giornata di udienza preliminare resta la conta di chi fra le 66 parti offese vuole costituirsi parte civile contro Mara, una quarantina, e chi invece scegliere di lasciare perdere. Tra i primi ci sono ad esempio l'ex presidente e l'ex procuratore generale della Cassazione Gianni Canzi e Pasquale Ciccolo, l'ex ministro della giustizia avvocato Paola Severino, l'ex comandante generale dei carabinieri Tullio del Sette, due ex comandanti generali della Guardia di Finanza Giorgio Toschi e l'attuale presidente di Eni Giuseppe Zaffarana, l'ex presidente del CSM Michele Vietti, parecchi ex consiglieri CSM, l'ex parlamentare Denis Verdini e l'ex presidente di Confindustria Siciliana Antonello Montante, l'ex presidente di Autostrade per l'Italia Spa Giancarlo Elia Valori, il procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo, il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, il procuratore giunto di Roma Lucia Lotti e ancora molti altri. Tra le parti offese che invece scelgono di non intervenire nel giudizio ci sono gli eredi di Silvio Berlusconi, il segretario di Stato del Vaticano Cardinale Pietro Parolin, così come l'ex ministro della giustizia Nitto Palma il giudice costituzionale Filippo Patroni Griffi, l'ex presidente del Tribunale di Milano Livia Pomodoro, l'ex presidente del CSM Giovanni Legnini, il mediatore e giornalista Luigi Binsignani, l'ex procuratore di Perugia Luigi De Ficchi, l'ex comandante dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia e ancora altri. Non si costituisce ancora contro Amara perché non può farlo in quanto non indicato come parte offesa dalla procura l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte il cui nome è inserito in un capo di imputazione di Amara che però per i PM rileva qualche calunnia e danni di Vietti da parte di Amara questi aveva attribuito a Vietti abuso d'ufficio e corruzione adombrando una sua richiesta di una somma di denaro in favore dell'avvocato Alberto Goffi e di altri avvocati a lui vicini quali Giuseppe Conte ex presidente del consiglio e Guido Alpa in relazione a un procedimento disciplinare al CSM e una sua richiesta all'imprenditore Fabrizio Centofanti di far nominare Conte Alpa Caratozzo, avvocate della società Acquamarcia, come condizione per ottenere l'omologa del concordato.